లాడ్ ఈ రోజు జీవ కుమాట సామెతల గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన ప్రాబర్బ్స్ ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ విల్ సస్టైన్ హిమ్ ఇన్ సిక్నెస్ అంటే దీని అర్థం మనలో దేవుడు ఆత్మ నుంచి నాడి మట్టి శరీరంలో విలువైన దేవుని ఆత్మ నివసిస్తుంది దేహము దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధాత్మకు నిలయం ఎప్పుడైతే మన ఆత్మ మనలో దృఢంగా బలంగా ఉంటుందో మనము శత్రులను ఎదుర్కోవడానికి రోగాన్ని ఎదుర్కోవడానికి చీకటి శక్తులను ఎదుర్కోవడానికి మంత్రతంత్ర శక్తులను ఎదుర్కోవడానికి బలహీనతలను ఎదుర్కోవడానికి మనకు ఆత్మశక్తి సరిపోయింది అందుకే మరి ఇప్పుడు ఈ కరోనా సమయంలో వైద్య నిపుణులు గొప్ప వైరాలజిస్ట్ శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధక శక్తి మీలో ఉండాలి రోగాన్ని నిద్రించడానికి మీకు మనోధైర్యం చాలా అవసరం మీ ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టదు పరిశుద్ధ గ్రంథం కూడా అంటుంది ధైర్యమును విడిచిపెట్టకండి దానికి ప్రతిఫలంగా మీరు గొప్ప బహుమానం పొందుతారు అంటే వ్యాధి నిద్రించడానికి మనకు ఆత్మశక్తి కావాలి ఆత్మశక్తి కావాలంటే మనం ప్రభుత్వ సహవాసం చేయాలి ఆత్మశక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు రోగము మన పాదాల కింద అణిగిపోవాల్సిందే మనకు భయము ఆందోళన ఉన్నప్పుడు రోగం తాండవం ఆడుతుంది మనల్ని అడగ తొక్కేస్తుంది అంటే మన ఆత్మను శక్తివంతంగా చేసుకోవడానికి ఈ ప్రయత్నాలు ఉదయకాల కూడిక కానీ తరచుగా ప్రార్థనలు కానీ వాక్య పఠనం కానీ దేవుని వాక్యం కానీ బోధించడం ఇవన్నీ కూడా టు డెవలప్ ద ఇన్నర్ మ్యాన్ అంతరంగంలో ఆత్మ బలం పుంజుకోవాలనే ప్రయత్నాలు ఇవి అందుకే నరుని ఆత్మ శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు వాని వ్యాధి అణిగిపోతుందని ఈ యొక్క జీవపు మాట అర్థం నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చు అంటే వెన్ ద స్పిరిచువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ హెల్తీ హ్యాపీ అండ్ ఫంక్షనింగ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూ కెన్ నావిగేట్ అండ్ ఓవర్కమ్ ద ఇల్నెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ అంటే ఎప్పుడైతే మన ఆత్మను మనం బలపరుచుకుంటాం దృఢపరుచుకుంటాము వాక్యం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా దేవుని బిడ్డల సహవాసం ద్వారా పాటలు పాడడం ద్వారా ఆరాధన ద్వారా మన ఆత్మ శక్తి పుంజుకుంటుంది అప్పుడు మనము రోగ నిరోధక శక్తిని పొందుకుంటాం మన శరీరంలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతుంది అట అంటే ప్రతిరోధకాలు యాంటీబాడీస్ విల్ ఫైట్ విత్ ద డిజీజ్ కనుక ఇలాంటి ఒక ప్రక్రియ మన శరీరంలో జరగాలంటే దేవుడు తన ఆత్మను మనలో ఉంచినాడు ఆ ఆత్మ వ్యాధి నోర్చడానికి ఆత్మను బలపరచుకొని ఆత్మలో శక్తి స్థైర్యాన్ని పుంజుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆత్మలో విశ్వాసం వెలుగు మాటలు సంతోషము సమాధానము ఆరోగ్యం ఉంటుందో అది రోగాన్ని తరిమికొట్టే బలము పుంజుకుంటుంది ఈ రోగం అనేది ఒక యుద్ధం యు ఆర్ ఫైటింగ్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ సిక్నెస్ అయితే ఈ రోగంతో నువ్వు యుద్ధం ఆడుతున్నావు నీ శరీరం యుద్ధం ఆడుతుందట దానికి శక్తి కావాలి దానికి ప్రశాంతత కావాలి ట్రాంక్విలిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ప్రశాంతత కావాలి ధైర్యం కావాలి సహనం కావాలి అంటే నీ హృదయంలో చాలా దేవుని అంత ఆనందం కావాలి నువ్వు శక్తి ఆత్మ నింపుదల పొందుకోకుంటే ఇవన్నీ కూడా నిన్ను అణగద్రొక్కేస్తుంది నీవెప్పుడైతే ఆత్మలో బలంగా ఉంటావు ఇవన్నీ నీ పాదాల క్రిందికి వచ్చేస్తుంది యు విల్ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదో వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిది వచ్చినాల వరకు పౌరుల భక్తుడు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి చెప్తున్నాడు మీరు తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి క్రీస్తులో మీరు బలవంతులై ఉండాలి ప్రతి విధమైన ఎదురు శక్తులను వాటితో పోరాడి అణగొట్టాలంటే నీకు శక్తి కావాలి అందుకే దేవునితో సంబంధం గలవాడు వీటన్నిటినీ జయించడానికి బలాన్ని పుంజుకుంటాడు పిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానంతో మనం లెప్తాడు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనము ఆత్మను బలపరుచుకున్నప్పుడు ఆత్మలో బలం కలిగి ఉన్నప్పుడు శరీర రుగ్మతలు అన్ని కూడా తొలగిపోతుంది దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన వ్యక్తిగా ఉంటావు 
అంటే ఒక ఆత్మ శక్తివంతంగా ఉండాలంటే ఆత్మ విశ్వాసం కావాలి ఎప్పుడు ప్రభువులు ఆనందం కావాలి దైవిక సమాధానం కావాలి సహనం కావాలి అప్పుడు నీవు వీటన్నిటిని ఎదుర్కొంటున్నావు అందుకే విశ్వాసులు ఎప్పుడు కూడా ప్రభువులో చాలా శక్తివంతంగా ఉండాలి అని వారు ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండాలి స్థిరంగా ఉండాలని భక్తులు బోధిస్తారు కదా తొట్టిళ్ళకూడదని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారుగా ఉండాలి వారు తొనకొద్దు బెణకొద్దు దేవుడు వారి కొరకు నియమించిన ఆ మార్గంలో వారు స్థైర్యంగా ఉండి ధైర్యంగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి వెనకాడకూడదు కూలబడిపోకూడదు ఇది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత విశ్వాస నింపబడినప్పుడు ఇవన్నీ సాధ్యమవుతుంది నాకు అపోసలైన పౌల జీవితం గుర్తొచ్చింది మరి ఆయన శరీరంలో ఎన్ని రుగ్మతలు ఉండింది ఈరోజు జీవపు మాట నరుని ఆత్మ బాని వ్యాధి నోర్చాం అయితే మరి పౌల భక్తుని గురించి చూసినప్పుడు నా శరీరంలో మొళ్ళు ఉన్నది ఆ మొళ్ళు తొలగిపోవడాన్ని ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తే నాకు వచ్చిన జవాబు నా కృప నీకు చాలా అంటే కృపతో పాటు ఈ ముళ్ళుతో పాటు కృప కృపలోనే ఆయన ముందుకు సాగుతున్నాడు హీస్ నావిగేటింగ్ హిమ్సెల్ ఫార్వర్డ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ దట్ ఈస్ అబౌండింగ్ ఆన్ హిస్ లైఫ్ అండ్ హిస్ ఇన్నర్ స్పిరిట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఆయన అంతర గమలో ఉన్న ఆత్మ చాలా బలంగా ఉంది చాలా శక్తిగా ఉంది కాబట్టి శరీర రుగ్మతలు అన్నీ కూడా ఎదుర్కొ ఎదుర్కొని దైవ కార్యాలు చేసినాడు అది ఈ హెడ్ అ క్రానిక్ డిజీజ్ ఎపిలెప్సి అంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధి మూర్చ వ్యాధి అనమాట ఎపిలెప్సి సీజర్స్ అంటారు ఆయన ప్రసన్న చేస్తుంటేనే కూలబడిపోయేదంట అది ఎంత బాధకరం కదా అందరి ముందు అలా పడిపోవడం ఆయన ఆయన మాత్రం ఏమాత్రం జంకలేదు he went on doing god's work he went on doing god's work jabbu kallu undindanta conjunctivitis adi kuda dirga kalanga aa kanla kalaka antaru kada eppudu oosulu gatina kallu adu oka vyadhi adhi anubhavinchinadu murcha vyadhi dirga kalanga anubhavisthunadu ayana vankara kallu undedanta chuddaniki pedda he was not appealing at all oka kurupi ani nenu chadinanu batta talla vankara kallu vali ఇప్పుడు మలేరియాతో బాధపడేదంట నేను అనుకుంటా పాపం చేరసాల్లో ఉండి ఖైదీ అనుభవిస్తూ మరి మలేరియా అంటే దోమలు కుట్టో మరి మనకు తెలియదు ఎప్పుడు మలేరియా జబ్బుతో బాధపడినారట ఇన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తూ దీనికి తోడు ఇంకా చాలా శ్రమలు ఉన్నాయి ఆయన అనుభవించింది కొరింతి పత్రికలో మనం చూస్తాం కానీ ఒక మాట అంటాడు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఎడబాయిపడానికి ఏ శక్తి కూడా సరిపోదు అంటాడు నథింగ్ కెన్ సెపరేట్ మీ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీజస్ ఆయన జీవితం సేవ అంకితం చేసుకున్నాడు విజయోత్సవంగా ముందుకు సాగిపోయినాడు అందుకే అంటాడు వీటన్నిటి మీద మేము అత్యధికమైన విజయాన్ని సాధిస్తున్నాం దేవుని బిడ్డారా ఇఫ్ యు మేక్ యువర్ స్పిరిట్ స్ట్రాంగ్ నీ ఆత్మను నీవు బలపరచుకుంటే నువ్వు ఎట్టి శ్రమైన ఎట్టి ఉపద్రవమైన ఎట్టి రోగమైన ఎట్టి ఆర్థిక ఇబ్బందులైన ఎట్టి విరోధులనైనా నువ్వు ఎదుర్కోగలుగుతావు అందుకే మేక్ యువర్ స్పిరిట్ స్ట్రాంగ్ నీకు ఒక రోగము వచ్చినప్పుడు వెంటనే భయపడి కృంగిపోయి నలిగిపోయి అందుకే అక్కడ సామెతలు పద్దెనిమిది పద్నాలుగు నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధిని వచ్చిన నలిగిన హృదయం ఎవడు సహింపగలడు ఒక హృదయం నలిగిపోయిందంటే ఆ వారి వల్ల ఏది కాదు ఈ బికమ్స్ నథింగ్ హీ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనిథింగ్ ఫలహీనుడు అయిపోతాడు ధైర్యహీనుడు అయిపోయినప్పుడు బలహీనుడు అవుతాడు బలహీనుడు అయినప్పుడు ఫలహీనుడు అవుతాడు మన వల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మన ఆత్మను మనం బలపరచుకోవాలి శరీరాన్ని బలపరచుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాం వీ హ్యావ్ టు ఫిట్ బీ ఫిట్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ అనుకుంటాం కానీ నేను ఈ కోవిడ్ దినాలు ఒక పెద్ద ఫైల్ వాన్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ కరోనాతో చనిపోయినాడు ఏజ్ ఏమో ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు తయవనస్తుడు బలవంతుడు శరీరాన్ని దృఢపరుచుకున్నాడు కానీ ఆత్మ బలంగా లేకుంటే శరీరము నిష్ప్రయోజనం కూలిపోయినాడు భయపడి చచ్చిపోయినాడు ఆయన ఆయన శరీర బలం ఉంది కానీ గుండె బలం లేదు కొందరు చూడడానికి బక్క చిక్కి ఉంటారు కానీ వాళ్ళ గుండెలో బల ధైర్యం ఉంటుంది దేవుని బట్టి ధైర్యం ఉంటుంది అందుకే మనం ద ఇన్నర్ స్పిరిట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ వీ హ్ టు ఎయిమ్ యాట్ ఇట్ బికాస్ దట్ కెన్ ఓవర్కమ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్ ఎనీ సిక్నెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎన్ని ఇబ్బందులైనా ఎన్ని రోగాలైనా ఎన్ని అవరోధాలైనా 
దాటుకుంటూ వెళ్ళగల శక్తి అని ఆత్మకున్నది అందుకే శరీరాన్ని విధంగా బలపరుచుకొని నీవు బలంగా దృఢంగా ఉండాలని ఆశిస్తావు అలాగే అంతకంటే ముఖ్యమైనది ఆత్మను బలపరచుకోవడం శరీరము కేవలం నిష్ప్రయోజనమును ఆత్మని నేను జీవింపజేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం దేవుడి మాటలు దీవించడం గాక ఒక చిన్న పాట పాడి దేవుని మైపరుస్తాను వ్యాధి బాధలందు నన్ను ఆదుకు నేను కష్ట నష్టముల్ తొలగించి శుద్ధీకరించేను వ్యాధి బాధలందు నన్ను ఆదుకు నేను కష్ట నష్టముల్ తొలగించి శుద్ధీకరించేను ఆనందించేదను ఆయాన్నే పాడిదను జీవిత కాలమంతా హల్లేలు ఆనందించేదను ఆయాన్నే పాడిదను జీవిత కాలమంతా నా నోట కృత పాట నా ఏసు ఈచెను నా నోట కృత పాట నా ఏసు ఈచెను ఇహలోక శ్రమలు నన్నేమీ చేయును పరలోక జీవితంనే వాంచించేదను ఇహలోక శ్రమలు నన్నేమి చేయును పరలోక జీవితంనే వాంచించేదను ఆనందించేదను ఆయాన్ని పాడిదను జీవిత కాలమంతా హల్లేలు ఆనందించేదను ఆయాన్ని పాడిదను జీవిత కాలమంతా నా నోట కృత పాట నా ఈసు ఈచెను నా నోట కృత పాట నా ఈసు ఈచెను ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రభావాన్ని పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రం ఈరోజు జీవప మాట నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోచు అవును ప్రభు మేము ఆత్మలో శక్తి గలవరం అయితే మాకు రోగ నిరోధక శక్తి మేము మా శరీరంలో అనుభవిస్తాం మాకు మనోధైర్యం కలుగుతుంది వ్యాధి నిద్రించడానికి మాకు శక్తి కలుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మా ఆత్మ కృంగిపోకుండా నలిగిపోకుండా భయపడకుండా అయినా ధైర్యహీనంగా కాకుండా మా ఆత్మను మేము దృఢపరచుకోవడానికి ఆత్మలో శక్తివంతంగా ఉండడానికి మీరు కృపను దయచేయండి అప్పుడు మేము విశ్వాసంతో నింపబడతాం వెలుగుతో నింపబడతాం మా శరీరాలకు కావాల్సిన ఆరోగ్యం మా మనసు కావాల్సిన సంతోషం సమాధానం మేము ఎంతో అనుభవిస్తాం ఇవన్నీ మాకు నువ్వు అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం చేస్తాం మాకు సమృద్ధి అయిన జీవం నీలో ఉన్నది నాయన నీకు స్తోత్రం కాబట్టి ప్రభువునందు మేము శక్తి పుంజుకొని ఎన్నో అవరోధాలను ఎదుర్కొని ముందుకు సాగడానికి సహాయం దయచేయండి ఈ చిత్తం నెరవేర్చే బలశాలుగా మమ్మల్ని చేయమని ప్రభు భయపడి పీరికితనంతో ధైర్యహీనులుగా ఉండకుండా మా ఆత్మలను మేము బలపరచుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి దేవుని వాక్యము ప్రార్థన సహవాసం రొట్టె విరుచుట అయినా ఇవన్నీ కూడా మాకు ఎంతో శక్తిని ఇస్తుంది కనుక నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి తల మీద నీ పరిశుద్ధమైన హస్తం ఉంచి వారి శరీరాత్మను బలపరచమని వారు ప్రాణానికి నెమ్మది దయచేయమని వారికి ఏ రోగము సోకకుండా కాపాడమని పరిశుద్ధాత్మ ఎందులో ఆనందం దయచేయమని ఏ సునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మన సమృద్ధిగా దీవించను గాక ఆమెన్ పరలోకనాదుం 
ಪ್ರಭುಕೀಯನೋ ಕ್ರೈಸ್ತವ ನೀ ಧನಮ 